السلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار ایم ٹی کیٹ اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس آف ایم ٹی کیٹ دیٹ از ریسپائریشن سو ان ٹوڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ریسپائریشن اٹس ٹائپس لیٹس موو آن جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ریسپائریشن تو اس سے پچھلے پروسیسز میں ہم نے انرجی کو بنوایا بائی دا پروسیس آف فوڈو سنتھسز اب ہم کروانے جا رہے ہیں ریسپائریشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وائی دیر از اے نیڈ آف ریسپائریشن سو ریسپائریشن از نیڈیڈ ریسپائریشن از نیڈیڈ ٹو گیٹ اینرجی فار پرفارمنگ the vital activities by our cells okay so that is the need ab dear students energy respiration se kaise hasil hogi to dear students you know ke uh, respiration ke liye energy ke liye hame break down karwana hai glucose ka yani ke hamara jo respiratory fuel hai most the most common respiratory fuel to iska breakdown karwana hai to iska breakdown kis surat mein hota hai in the presence of oxygen to dear students wo oxygen kahan se aati hai that we inhale theek hai so it is related to this to respiration do levels pe ho rahi hai ek ko hum kehte hain breathing That is a mechanical process. In which there is exchange. Of gases. Exchange of gases. That is. Oxygen. And carbon dioxide. Between. atmosphere or we can say environment and the organism jiski wajah se hum isko organismic uh, respiration bhi kehte hain theek hai also called organismic level respiration clear aur ek wo respiration hai jab yahan se oxygen diffuse karke from the lungs it enters into our bloods through pulmonary veins it enters into our circulatory system to ab us cells ko pahunchai jayegi taki cells ke andar maujood jo food hai jo uh, digest uh, ho chuka hai jo absorb ho chuka hai usko istemal kiya ja sake jo cells ke andar maujood فیول ہے پھر اور دوسری جو ٹائپ ہے دیٹ از نون ایز سیلولر ریسپائریشن تو جو ریسپائریشن سیل لیول کے اوپر ہو رہی ہے وہ کہلائے گی سیلولر ریسپائریشن اینڈ وی آر ہیئر ان دس ٹاپک کنسرن ٹو دس ٹائپ آف ریسپائریشن کلیئر سو بریدنگ یہ ایک میکینیکل پروسیس ہے ایک فزیکل پروسیس ہے انوالونگ انہیلیشن اینڈ ایکسلیشن ٹھیک ہے سو so cellular respiration it is it occurs at cell level in which the carbon hydrogen bonds present in the food are broken down to yield energy usually in the form of ATP 
the energy currency of our cells. Clear? So, dear students, carbon hydrogen bond, you have heard that it is a potential source of energy. है. This bond, carbon or hydrogen, is a covalent bond. When this bond is made, it is energy. But when it is made, it is a energy. It is a total energy. It is a total energy. It is a total energy. It is a energy. It is a total So, that is what is, it is done in, at the cellular respiration. हम अगर इसको एक सादा तरीके से समझने की कोशिश करें तो ब्रीदिंग में भी क्या होता है ऑक्सीजन हम डिफ्यूज करवा कर अपने बॉडी के अंदर लेकर के आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट और सेलुलर लेवल पे भी यही हो रहा है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है विद इन द सेल और उसकी उसको यूटिलाइज करके जो हमारा फूड है उसको ऑक्सीडाइज करवाया जा रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से बाहर फेंका जा रहा है ठीक है तो यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल से और ऑक्सीजन को अंदर लेकर आया जा रहा है एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल एट द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट इंडिविजुअल लेवल भी यही काम हो रहा है The air containing more oxygen is transported inside, while the air containing more carbon dioxide is exhaled or it is moved outside the body. Okay. Now, the cellular respiration is it is further divided into two main categories. Types of cellular respiration on the availability of oxygen it is of two types number one is aerobic respiration which is the respiration which occurs in the presence of free oxygen that type of respiration is known as aerobic respiration in this respiration the fuel that is glucose is oxidized completely into carbon dioxide plus water, plus ATP, plus heat. Clear? And the other category is cellular respiration. Ki. That is anaerobic respiration, which is also known as fermentation. It's called fermentation. Bhi bolte hai. Clear? Ab anaerobic respiration, it occurs in the absence of oxygen. Jab oxygen nahi hogi, us wakt jo respiration hogi, that will be termed as anaerobic respiration or what it is called fermentation. अब डियर स्टूडेंट्स जो एनरोबिक रेस्पिरेशन है या जिसको हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं इसको फर्दर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स इन एनरोबिक रेस्पिरेशन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स मींस द फर्मेंटेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स नंबर 1 द लैक्टिक एसिड fermentation and the other one is alcoholic fermentation okay so lactic acid fermentation is me kya hoga it consists of It consists of 
glycolysis followed by reduction of pyruvate by NADH to lactic acid to lactic acid to yahan par lactic acid fermentation mein glycolysis hogi uske baad glycolysis ka jo end product hai that is the pyruvates uske it is followed by the reduction of pyruvates by NADH into lactic acid so how it occurs it is like c6 h12 o6 plus 2 nad it is converted into 2 c3 h4 o3 plus 2 NADH plus 2H. So, yahan par, this is the glucose and this one is the pyruvate. This is pyruvate. Clear? Ab is pyruvate ki ho ki then it is followed by the reduction of the pyruvate c3 h4 o3 plus 2 na dh plus 2h it is now converted into 2 c3 h6 o3 plus 2 nad so here is this one is the lactic acid and this is pyruvic acid clear and in case of alcoholic fermentation it consists of glycolysis followed by the decarboxylation decarboxylation of pyruvate to acetaldehyde and then reduction of acetaldehyde by NADH to ethyl alcohol or ethanol clear or uh, how it will be presented there is c6 
H12, O6, glucose, plus 2NAD, it will form two molecules of pyruvic acid, C3, H4, O3, plus 2NADH, plus 2H ions. And then this is followed by the 2 NADH plus 2H plus 2 C3 H4O3 into 2 C2H5 OH plus 2 carbon dioxides and 2 NAD. So this is called as alcoholic fermentation. यहाँ पर जो point आपने याद रखना है, जो important है, जो मैं आपको deliver करना चाहता हूँ, कि lactic acid में reduction होगी glycolysis के बाद glycolysis का end product है pyruvate. We'll see in this lecture. और उसकी होगी reduction. याद रखिए, ये terms याद रखने वाली है. इसकी reduction होगी किसके अंदर to lactic acid किसके जरिए by NADH यानी NADH यहाँ पर इस्तेमाल होगा as you can see over here और यहाँ पर glycolysis होगी glycolysis का end product pyruvate बनेगा pyruvate की पहले होगी decarboxylation मतलब carbon dioxide को remove किया जाएगा और उससे बनेगी acetaldehyde acetaldehyde की फिर होगी reduction यहाँ पर directly reduction हो रही थी pyruvate की यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है पायरुवेट की ये डिफरेंस याद रखना है और यहां पर रिडक्शन थी पायरुवेट की जबकि यहां पर रिडक्शन हो रही है एसिटलडिहाइड की और करवा कौन रहा है द सेम थिंग द एनएडीएच द एनएडीएच क्लियर यहां पर रिडक्शन होकर के बनता है लैक्टिक एसिड यहां पर एसिटलडिहाइड की रिडक्शन होकर के बनता है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल सो दीस आर द इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इट अकर्स in yeast clear while the lactic acid fermentation it occurs in bacteria mean the prokaryotes plus mammals including humans or humans mein kahan par hoti hai ये इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इन ह्यूमंस इट अकर्स ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज और होगी कहां पर इन मसल्स इन मसल्स और इससे क्या बनेगा जो लैक्टिक एसिड द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगी इट विल लीड टू मसल फैटिग इट विल लीड टू मसल फैटिग और जिसको हम मसल एक भी कह सकते हैं ठीक है खलियां पड़ जाना जब जरूरत से ज्यादा आप अपनी मसल से काम ले रहे होंगे तो तब ऐसा होगा जी तो डियर स्टूडेंट्स होपफुली टूडेज लेक्चर हैव बिन क्लियर इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टूडेज लेक्चर यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स बॉक्स एंड अवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट विल आंसर यू सोन